La langosta está ahora en 10 provincias acá en la Argentina. Vemos lo, el daño que produce a los productores. Se está tratando de, de trabajar mancomunadamente entre los países que ya han tenido este problema, Paraguay y Bolivia, bueno, y han recibido apoyo técnico de Senasa de Argentina. Entonces, bueno, ahora un poquito con este acuerdo se formaliza esta asistencia técnica, digamos, para dar la asistencia a los productores que realmente están muy preocupados. Ya, ya hubo problemas acá en la zona de Metán. Ya atacaron unos cultivos de arándano y ellos, como todo es biológico, no pueden hacer migración, entonces fue peor el problema. Y la idea de, de este convenio de cooperación técnica es tratar de estar a la expectativa de la langosta, se, se mueve en mangas, se asienta, llama a la persona, el, el productor, y hay todo un sistema que lo están usando por WhatsApp para comunicarse y dar la, el aviso de que tal y hacer la fumigación y bueno, tratar de ir controlando en algún momento de poder erradicar. Y bueno, el problema es grave, entonces este, bueno, hay que tratar de, de trabajar, sobre todo con las provincias, este, las provincias eh, sé que están con comprando todo lo que es el insecticida para hacer este, las fumigaciones y eso, bueno, van a dar ayuda a los pequeños productores y los productores que pueden hacer por su propio medio lo van a hacer. ¿no? Eh, sí, el problema estuvo, por lo que comentaba la gente de Paraguay, eh, se dio en, en, en los meses de enero, febrero allá en, en, en Bolivia y en Paraguay, y después siempre hay langosta, como hablaban los expertos ahí de Senasa, siempre hubo langosta en la Argentina, entonces, bueno, indudablemente que parece que lo que más influye es el tema, porque se habla mucho de, de la siembra directa, de la uh -huh. soja, de muchas cosas, pero indudablemente que lo que parece que más influye ha sido el tema de, del clima, el tema de este invierno benigno, porque si analizamos realmente este ha sido un invierno con, con poco frío.